Od stu lat z górą pracuję w teatrze dwóch ludzi, psując niemal wszystko, co się nazywa sztuką teatru. Ci dwaj to werysta i maszynista. Werysta ofiaruje nam naśladownictwo zamiast życia, a maszynista triki zamiast cudów. Tak przeszło pół wieku temu, narzekał wielki reformator teatru Gordon Craig. Czy od tego czasu zmieniło się wiele? Opole. Niewielkie, 60-tysięczne miasto na ziemiach zachodnich. Jak wszędzie są tu zakłady pracy i szkoły, sklepy i uczelnie, kina i restauracje. No cóż, miasto jak miasto. Ulice, ludzie, samochody. Osobliwością Opola są ogromne cementownie i pewien mały teatr, do którego właśnie przyjechałem. Pełna jego nazwa brzmi Teatr Laboratorium 13 Rzędów. Mówi się o nim eksperyment, mówi się o nim awangarda. Na zacisznym placyku spotykam prowodyra tego eksperymentalnego i awangardowego przedsięwzięcia Jerzego Grotowskiego. I co pan na to, dyrektorze? Myślę, że dużo nieporozumień wywołuje opinia, jaka krąży wokół naszego teatru, że jest to teatr nowoczesny, awangardowy i tak dalej, i tak dalej. Otóż w istocie rzeczy jest to teatr, który stara się być wierny tradycji, wierny dziedzictwu i no, bywa tak, że to dziedzictwo jest mocno bezbożne w naszym widzeniu, że ten, ta wierność tradycji jest bluźniercza czy świętokradcza, no ale to ma swoje dalej idące cele. Wierność dziedzictwu teatralnemu kojarzy się jakby z pragnieniem odnowienia rzemiosła w teatrze, a zatem odnowienia aktorstwa świadomego swoich celów i zdolnego do daleko idącego przeistoczenia ciała, głosu itd. itd. Jest to związane z chęcią znalezienia jakby esencji teatru, to znaczy czego w teatrze nie są w stanie zdublować czy naśladować inne rodzaje sztuki, ani film, ani telewizja, ani literatura i tym podobnie. Tym czymś, wydaje nam się, jest fakt przeistoczenia aktora na oczach widza, w bezpośredniej z nim bliskości, to bardzo ważne, że w bezpośredniej z nim bliskości, przeistoczenia niemal magicznego, to znaczy bez wypychania brzucha zmienia się sylwetka, bez makijażu, to znaczy bez szminek zmienia się jakby charakteryzacja twarzy, maska twarzy, aktor przeistacza się z osoby w osobę, z postaci w postać właśnie na oczach widza. To coś szczególnego, magicznego wyróżnia teatr od innych rodzajów sztuki i wydaje nam się, że dlatego teatr powinien likwidować wszelkie środki oddalające jakby człowieka od widza, oddalające jakby aktora od widza. Słowem, no jest to jednak tak szeroki temat, jak się wydaje, że nie wyczerpiemy go za tym jednym spotkaniem, tym bardziej, że w końcu teraz i tak jeszcze czeka nas dużo zajęć. A zatem na razie pójdziemy do pracy. Grotowski nie ma czasu. Chce, aby jego słowa znalazły pokrycie w czynie. Jak zauważyłem później, nikt z ludzi tego teatru nie uskarża się na nadmiar czasu. Tutaj nie tylko gra się wieczorami przedstawienia, nie tylko próbuje do tych zwyczajnych i w innych teatrach zajęć, dochodzi systematyczny, codzienny trening ciała, głosu, wyrazistości. Wszyscy pozostają tu w nieustającym władaniu swego rzemiosła. Gdy nie pracują, mówią o nim i rozmyślają. Może dlatego, jak zauważyłem, ludzie ci są nieco dziwni. Mają w sobie coś ze sportowców przed ważnym startem i coś z zakonników, z całą pokorą oddanych swojej regule. Zaraz zaczną się codzienne ćwiczenia. Aktorskie pogwarki brzmią blado i jakby bez przekonania. Przekroczywszy próg teatru, znalazłem się w atmosferze rzeczowych przygotowań i skupienia. Odniosłem wrażenie, że moi nowi znajomi uważają teatr za miejsce niezwyczajne. Przecież tu dokonać się ma cud przeistoczenia. Słyszek, jedziesz do tura do dzisiaj? To ja, ale nie wiem, tam będzie silnik jak coś niepewne. Proszę podciągnąć. Rena, czy jesteś już gotowa? Tak, już idę. To możemy zaczynać, chodź. Instruktorami ćwiczeń są członkowie zespołu aktorskiego. Zaczynają od ćwiczeń głosu. Proszę pytam chwileczkę powietrza. Proszę. Yes. 
Ustawiamy się w szeregu, noga lewa przed prawą. Ćwiczymy kiść ręki prawej, proszę. Przed prawą. Na wysokości barku ćwiczymy kiść od siebie do partnera, od środkowo, proszę. I raz, raz, raz. Dziękuję. Proszę na dyskolicji drugi. Ćwiczymy klatkę piersiową na około swojej osi w lewo. Proszę i raz, dwa, a gdzieś głowę podnieść. Luźno, luźno, płynnie. Da się utrzymać głowę w przedłużeniu krzyża. Tak, dziękuję. I proszę zwrot w lewo. I ćwiczymy krok pantomimiczny. Ręce proszę do tyłu. Pamiętajmy, żeby wypełnić ten krok intencją. Znali sobie miejsce, gdzie się to dzieje. Skupmy się, proszę bardzo, zaczynamy. Uwaga. I. Dziękuję, skończymy na tym. Zbyszku, poprowadź ćwiczenie. Siadamy na ławkach. Ćwiczenia na cztery czwarte. Raz, dwa, trzy, cztery. Maciek, raz, cztery raz. Zygmunt na słabą część statku. Pan Ryszard, szesnastki z konwokowaną synką. Proszę, yy, Andrzej i Jantek.
Akrobacja. Akrobacja ciała i głosu. Z takim treningiem i z takimi umiejętnościami nie spotkałem się w żadnym ze znanych mi teatrów. W tym laboratorium pracuje się według ścisłych recept rzemieślniczych, w pewnej części wzorowanych na aktorskich technikach wschodu. Magii teatru nie tworzy się z natchnienia nieba, lecz przez kultywowanie konkretnych fizycznych umiejętności i przez sztukę świadomej kontroli nad własnymi procesami duchowymi. Wszechstronny trening zmierza do pełnego opanowania organizmu i psychiki aktora, do wzmożenia ponad zwyczajną miarę jego wyrazistości. Najbliższym współpracownikiem Grotowskiego jest Ludwik Flaschen. Ma on swój udział w kształtowaniu teoretycznych założeń teatru laboratorium, a Jerzy Górawski, architekt, pomaga w komponowaniu przestrzeni teatralnej. Spotykam ich razem. Myślę, że świetnie dobraliśmy sobie moment, dlatego żeby odbyć coś w rodzaju rozmowy na temat warsztatu i rzemiosła. Czyli sabatu czarownic. Czyli sabatu czarownic, tak. Tym bardziej, że brakuje pośród nas osoby poniekąd najważniejszej, bez której teatru w ogóle nie ma, to znaczy aktora. Stawia się nieraz takie pytanie, czy teatr jest potrzebny w ogóle. I to pytanie na ogół traktuje się retorycznie. To znaczy najgłośniej krzyczą, że jest bardzo potrzebny ci, którzy nic nie robią, żeby był naprawdę potrzebny. Otóż wydaje mi się, że po prostu należy potraktować to pytanie poważnie i zastanowić się, czy rzeczywiście teatr dzisiaj może wytrzymać konkurencję filmu i telewizji, to znaczy znaleźć taki obszar, w którym tamte gatunki sztuki nie mogłyby go zastąpić. Otóż sądzę, że można w każdym razie szukać w tym kierunku, czy to szukanie okaże się skuteczne i czy teatr okaże się potrzebny, nie wiadomo, ale można szukać w pewnym określonym kierunku. To znaczy, tym kierunkiem jest bezpośrednia, drastyczna bliskość aktora i widza i zdolność aktora do magicznej transformacji na oczach widza. Czyli, że w skrócie można by powiedzieć, że jeśli zastosujemy jakiś rodzaj astezy teatralnej, likwidujemy wszystko to, co nie jest tą różnicą, jeśli zbliżymy aktora do widza przez likwidację sceny i tak dalej, i tak dalej, jeżeli wymieszamy ze sobą aktorów i widzów, to reszta należy do aktora. A zatem, podobnie jak nędza teatru dzisiaj tkwi w aktorstwie, podobnie przyszłość i nadzieja teatru tkwi w tym, co aktor będzie umiał. I tu stajemy w obliczu problemu, co aktor umie. To znaczy, na co dzień spotykamy się z aktorem, zazwyczaj w tak zwanych teatrach zawodowych, w znakomitej większości, który uważa się za aktora zawodowego, ale który, mm, no... Nie wytrzymuje porównania nawet z dobrym amatorem. To znaczy, jaki jest zakres jego środków? Umie zademonstrować, że potrafi na scenie chodzić, siadać, palić papierosa, pluć, zakładać nogę na nogę, jeść, grać komedię błazeńsko, grać, grać tragedię z patosem. O, to jest ten zakres środków, które ten y, aktor umie eksploatować. Przy czym tym szczególnym motywem jest masło maślane. Zawsze, jeżeli się mówi, prawda, że tam dzisiaj jest piękna pogoda, to powiemy, dzisiaj jest piękna pogoda. O jak smutno, to powiemy, o jak smutno. Z reguły masło maślane jest to ten, ta idealna płaskość dzisiejszego y, sztampowego aktorstwa. A zatem w ostatecznym rozrachunku można by powiedzieć, że chodzi o aktora, który by po prostu umiał. To znaczy, który byłby w stanie przywrócić rangę i honor rzemiosłu. Jest to tylko pozornie postulat minimalistyczny. Jest to problem systematycznej, codziennej pracy treningowej, która pozwoliłaby aktorowi uzyskać pełną kontrolę nad własnym organizmem, komponować, uzyskać umiejętność komponowania muzycznego dźwięku, słowa itd., komponowania plastycznego ciała, każdego ruchu, każdej, każdej yy, yy, no, maski, którą aktor może stworzyć bez charakteryzacji. No, w sumie można by powiedzieć, że właśnie aktor powinien umieć się przeistoczyć bez wypchanego brzucha i doprawionego nosa yy, na oczach widza i bezpośrednio i drastycznie stojąc obok niego. To, co nazywamy przeistoczeniem magicznym. No, co więcej, aktor powinien umieć atakować wyobrażenia potoczne. To znaczy powinien wiedzieć, że on ma nie służyć wyobrażeniom potocznym, ale ma je rozbijać. Ma poza nie wykraczać. Powinien umieć penetrować siebie. No, myślę, że istota tej drogi aktorskiej i tej drogi teatralnej, którą proponujemy, polega właściwie na umiejętności samopenetracji, zgłębiania rejonów ukrytych, sekretnych rejonów y, życia duchowego, nie tylko jednostki, ale zbiorowości. Aktor powinien umieć w sobie wymacać te kompleksy y, zbiorowe, ten, to co nazywamy garbem zbiorowym, sekretnymi rejonami duchowymi zbiorowości, które wyrażają się w mitach, archetypach, y, w y, zbiorowych wybuchach nadziei albo nienawiści, słowem w tym, co można by określić jako sny zbiorowe. I oczywiście w tym punkcie trzeba powiedzieć, że cała nasza zasada teatralna poniekąd przerasta w postulat życia duchowego. 
To znaczy, proponowalibyśmy naszym widzom następujący dylemat. Jeżeli Bóg jest, to On może mieć za nas życie duchowe. Jeżeli jednak Boga nie ma... Jeżeli Boga nie ma, trzeba robić przedstawienie. I doktora Fausta, według Krzysztofa Marlu. Kiedy wchodzę na salę, ulegam uroczystej sugestii ciszy. Faust czeka już na swych gości, aby na pożegnalnej uczcie odegrać przed nimi dramat swego życia. Ci goście to my, widzowie. Ich mościor. Pragnę panowie przedstawić wam dzisiaj stan losu Fausta z wypadku też dobry. Osąd cierpliwy, prosząc was na sam przód tej porady w spełnieniu dziecięcych, sprostacie w Niemczech. Zrodził się! Rodziców w mieście zwany Broder, potem gdy Bóg będąc dojrzalszym, przed do Westenbergi, dokąd przywołał go jeden z krewniaków. Niebawem tak się wyćwiczył tu w świętej teologii, że zbierając obok swojej nauki został odznaczony mianem doktora, jako że był przedmiot we wszelkiej rozkosznej dyspucie na polu dziwiańskiej wiedzy, jakiej się oddawał. Zrozumiałą tak się wziął dumę, że skrzydła jego wypątła tak granicę swojego losu w wyprawie stopili. Niebo sprzysięgło się na jego zgubę i tak spadając w tej czarkowskiej szkole, sety gromiące dary w swojej nauki, jął się w przeklętej górze i czarnoksięstwie. Nic już niższego nie znam ponad magii, w którą nad własne przenosił uwagienie. Ach, Fauście, zaledwie jeszcze masz godzinę życia, a potem będziesz potępiony na wieki. Cóż to się dzieje z Faustem? Pragnę panowie przedstawić wam dzisiaj stan losu Fausta. Na sam przód patrzcie, chodził w swej pracowni. Żyj i udzielaj wam stety na się. Ale tylko słodka na rozkoszy. Bene widelele est finis logikes. Przecież mi Faustem jesteś i człowiekiem. Gdybyś to ludziom wieczny dać mógł żywot, gdybyś umarł, ich mógł wskrzeszać do życia, wówczas twój zawód byłby wart cośkolwiek. Żegnaj, fizyko. Adie teologio! Porzucią fałście tę magię przeklętą, duszę ci kusi, nie zaglądaj do niej. Na głowę twoją ściąga gniewy Boże. Wgłębiaj się w pismo, tam to jest bluźnie. Odstępuj dalej, Fałście, w słynnej sztuce, zagrającej cały skarb natury. Bądź ten na ziemi, czem i ogisz na niebie, Panem i władcą wszelaki żywią. Teraz w lesie, teraz Faust czyni swoje zaklęcia, aby się przekonać. Zali złe duchy, widząc jego modły i te ofiary posłuszne mu będą. Teraz, gdy ziemi mroczny cień z bladnięty widoku jasnych oczu Oriona,
Myślę, czy cyrografu nie podpisali twórcy opolskiego laboratorium. Cyrografu z szatanem nowatorstwa. I pędzą jak Faust bujny żywot w sztuce. Czyżby jak Faust mieli go przypłacić piekłem? Myślę, że Gordon Craig, wielki reformator teatru, nie znalazłby tu ani znienawidzonego przez siebie werysty, powierzchownego naśladowcy życia, ani maszynisty, który trikami zastępuje cud. I być może wyznaczyłby tym ludziom jakiś kącik w niebie. 